with the black fungus identified in covid patients followed by a white variant and now yellow aims director dr randeep guleria has advised that mucormycosis should be identified by its name rather than by its color he said that it is better not to use the term black fungus while talking of mucormycosis as it leads to a lot of avoidable confusion agar hum fungal infections ki baat kare तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है एक और फंगस इन्फेक्शन एस्प्रजिलोसिस क्रिप्टोकोकस हिस्टोप्लाज्मा और एक और होता है कॉक्सीडोमाइकोसिस इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है कैंडिडा है या एस्प्रजिलस इन्फेक्शन है म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड और डायबिटीज जुड़ा जाए अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकर माइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं ओकेजनली या रेयरली एस्पेजलस के केसेस भी देखे जाते हैं जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज आ जाती हैं उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्पेजलोसिस का के लक्षण है और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूज़न हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा था म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है इन्वायरमेंट में है और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है तो अगर एक व्यक्ति एक जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 टू 95 परसेंट जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है इट इज़ नॉट अनकॉमन कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है इसका लिंक है लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पर इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए तो एडमिशन एंड एंड ऑक्सीजन इज नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफाई ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा फर्दर डॉक्टर गुलेरिया आल्सो सेड देयर इज़ नो इंडिकेशन दैट चिल्ड्रेन विल बी सीवियरली और मोर इफेक्टेड इन द थर्ड वेव ऑफ कोविड नाइन्टीन रेस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन ऑन द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ अ थर्ड वेव ऑन चिल्ड्रेन एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया सेड There is so far no evidence that there will be severe infection in children or there will be more cases in them in the upcoming wave of the covid-19. तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का सेकंड वेव का तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं उनको कम इंफेक्शन होता है और अगर इंफेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है. और ये वायरस तो वही है वायरस तो चेंज नहीं हुआ है. तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा और ये इसलिए जो इसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट ये एक हाइपोथिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन वो प्रोटेक्टेड है इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा 
या उनको ज्यादा केसेस उसके उन, आ, आगे वाले वेव में पाए जाएंगे इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू बिजनेस स्टैंडर्ड फॉर मोर न्यूज व्यूज एंड इनसाइट लॉग ऑन टू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम